Bueno. Avanzamos un poquito más y después las dos últimas entradas vamos a hacer eh, abordajes terapéuticos. Entonces, habíamos hablado de los PAD naturales en los niños. Hay una, una conformación hormonal distinta que eh, en la, desde la pubertad hasta la menopausia. Entonces, en los niños, en los hombres o mujeres, menopáusica y en los ancianos obviamente también porque ya, ya no tienen la misma constitución hormonal o en mujeres embarazadas hay eh, PADS hormonales naturales y los artificiales son provocados por hormonas endógenas la polaridad es muy lábil y dura unos minutos, mientras que los PAD duran días y meses. ¿Qué sería la polaridad? Te preguntaba Sandra el otro día. La polaridad es en algún momento en el cual tengo que actuar de manera resolutiva, una mujer puede polarizarse hacia el lado masculino, o un hombre puede polarizarse, si quiere mediar o, o, o conciliar, puede polarizarse hacia el lado femenino. Mientras que el PAD ya dura días, meses, o sea, si una mujer entra en la menopausia o un hombre también en la andropausia y hay cambios hormonales, ya ahí eh, la, ese, ese, esa polarización, que no es lo mismo que polaridad, ya va a durar más tiempo. ¿Qué son los PAD interhemisféricos? O sea, acá hablamos de algo que afecta en un hemisferio y que después se bascula hacia el otro hemisferio. Entonces, estos patines interhemisféricos tienen lugar cuando un relé, un único punto del hemisferio que está sobrecargado de masa conflictiva, hace basculación hacia el relé complementario del otro hemisferio. En función de cómo la persona viva el conflicto. Entonces, de cómo lo vive la persona, eso, va, eso es lo que va a hacer que bascule hacia el otro. Es un solo conflicto que en base a su contenido y situación hormonal salta al otro lado. ¿está? No, es, no son dos conflictos. Cuando son dos conflictos vamos a tener las constelaciones cerebrales. El PAD es un solo conflicto que hace basculación hacia el otro con, complementario ¿m? y salta hacia el otro lado. Si alguien tiene un conflicto de territorio en el lado derecho, deberá resolverlo lo más pronto posible, pues si el conflicto está activo mucho tiempo, morirá de un infarto de miocardio. En general es el hombre, ahora vamos a ver cuando veamos en la división del hemisferio, del cerebro en hemisferio derecho y en hemisferio izquierdo, vamos a ver que en el hombre un conflicto de territorio afecta a las arterias coronarias, por lo tanto, un hombre que viva conflictos de territorio eh, que tengan que ver con, que impacten en las arterias coronarias, o lo va a tener que resolver enseguida, o lo va a bascular para el hemisferio masculino, porque si no va a... a a sobrevivir, eh, va, le va a sobrevenir un, un infarto. ¿eh? Ese es el, el único, digamos, eh, eh, tema que uno tiene que tener cuidado en biodecodificación, en medicina germánica, que si un hombre prende un conflicto de, de pérdida de territorio, lo basculó al, hacia el lado femenino, es mejor que quede ahí o que resuelva el, el conflicto, porque si lo, si, lo, si lo hace volver uno al, al conflicto original sin resolverlo, de, de manera o se lo presiona de que actúe de manera masculina en vez de la, bascularse hacia lo femenino, tiene riesgo de, de, de tener un, un impacto. ¿Por qué? Porque para el hombre la pérdida de territorio es mucho peor que para la mujer. La mujer, el territorio, es la casa, el hogar, ese es el territorio, la, por más que la mujer trabaje, mientras que para el hombre, 
hay muchas cosas que son más territoriales. El trabajo es una cuestión para el hombre de vida o muerte. Eh, la mujer es un territorio para el hombre, cuando para la mujer el hombre no es un territorio, sino que es el hogar o los hijos. Entonces, ahí hay cuestiones de que cuando hay pérdidas de territorio que son eh, conflict muy conflictivas, eh, el hombre tiene el recurso de vascularizarse hacia el conflicto, hacia el lado femenino, para poder... Eh, protegerse de un, de un infarto o de miocardio. El pasar al otro lado, o sea, hacer un pati interhemisférico, es la solución. La persona puede tener una angina de pecho y sobrevivir. La solución consiste en tratar primero el conflicto inicial en el hemisferio donde se originó para que se encuentre libre de masa conflictual. Y acá vamos a ver el área, eh, la, los relés de la corteza cerebral y los órganos a lo que corresponde. Entonces, este, esta es la corteza y acá van a ver los conflictos y las áreas. Acá van a tener, eh, ven ahí, acá esta flechita acá, ahí. Eh, Centro para el músculo estriado del miocardio derecho, antigua y ontogénicamente tubo cardíaco izquierdo, necrosis del miocardio derecho, crisis epiléptica, infarto de miocardio derecho, infarto de miocardio epiléptico. Aquí van a ver epitelio de la mucosa bronquial, musculatura bronquial, conductos de salida del arco bronquial, pero aquí están los controles del eh, músculo estriado del miocardio derecho. Aquí en esta área está epitelio plano de la íntima de la arteria coronaria y epitelio plano de la vesícula seminal. Área de territorio siempre, todo lo que es derecho, territorio masculino. Y todo lo que es izquierdo, territorio femenino. Lo más delicado es justamente lo que es la parte coronaria. ¿sí? Epitelio plano de los conductos gástricos y bilis pancreática, acá, o sea, aquí ya conflictos de territorio que afecten a los conductos gástricos, a la bilis, a la parte pancreática, no es tan grave como estos que tienen que ver con el, eh, los conflictos que afecten al re, a los relés del de corazón. Seguimos bajando acá, tenemos área postsensorial, área del periósteo, conflicto de separación brutal, para la sensibilidad del periostro, para pierna y pie izquierdo, esto está aquí adentro, aquí, área sensorial de la pierna también, área motora de la pierna, todo esto es las piernas. ¿no? Acá abajo, testículo izquierdo, ovario izquierdo, cruzan desde el cerebro al órgano, parénquima renal, ¿no? acá está cruzado el testículo y el ovario izquierdo está comandado, tiene el relé en el derecho, ¿no? y aquí al revés. Testículo derecho, ovario derecho, cruzan y están en este hemisferio. Y acá tenemos epitelio plano izquierdo de la mucosa de la vejiga y epitelio plano de la transición entre la uretra izquierda y la pelvis. Entonces, tema de testículo y ovario cambiados porque se cruzan, tienen que ver con la corteza y tienen que ver con la territorialidad de la pareja. Ya no tienen que ver a lo mejor, en, recuerdan que cuando vimos endodermo, testículo y ovario tenían una parte de endodermo que tiene que ver, ahí en, en el endodermo tienen que ver con, con, con temas de supervivencia de la especie. ¿eh? Teníamos todos los órganos, digestivo, respiratorio, renal, todo lo que necesitamos para la vida, y también estaba una parte de los testículos y una parte del ovario, que son las encargadas de generar la, las hormonas eh, para poder procrear la vida y, y mantener la especie. Pero en ectodermo volvemos a tener testículo y ovario, y también volvemos a tener lo que es el cuello del útero, y acá ya testículo y ovario van a estar ya vinculados con los conflictos nuevos, conflictos más avanzados, en donde ya tiene que ver este tema de la sexualidad, de, de si 
eh, atraigo a, a, a mi pareja, de eh, cuán femenina me siento y, y querida me siento o atraída por, o ser atractiva para mi pareja y en el hombre también, cuán eh, seguro se siente con su pareja, entonces ahí va a también y estar vinculados de nuevo estos conflictos con algunos relés en intestino y ovario, ¿eh? temas territoriales, el territorio, la pareja, eh, uno puede decir, y bueno, como este, bueno, es una cuestión de territorio para nuestra biología, eh, es, y más en el hombre, la, el, el, la mujer es parte de su territorio. Entonces, por eso le afecta tanto a la, la separación, le afecta más a, a los hombres que a las mujeres en cuanto a lo biológico. ¿Mm? Bueno, vejiga, uretra, también tiene que ver con marcaje de territorio, ya vamos a ver los conflictos y los órganos, pero en, igual que en los animales, ¿no es cierto que se orina para marcar el territorio? Eh, en el hombre, como también tenemos toda esta parte animal, hay una, un marcaje de territorio a través de la orina, de la vejiga, uretra, están todos relacionados eso, estos órganos y hay relé que están vinculados con conflictos de territorio. Área postsensorial, área de periostio, conflicto de separación brutal. ¿Mm? Ahí tenemos, ahí como ya habíamos hablado. Por lo tanto, el área más peligrosa, del conflicto más peligroso es el que afecta a las arterias coronarias. ¿Mm? En la mujer tenemos... Acá también, ah, bueno, acá en el medio ven, tienen, ven, tienen eh, los, el, las, los relés del páncreas. Las células beta de los islotes de páncreas, del páncreas, de los islotes del ángel cam, son los que producen la insulina, mientras que las células alfa de los islotes del ángel cam son los que producen el glucago. La insulina hace que la, el azúcar en sangre, eh, saca el azúcar de la sangre y lo lleva adentro de las células para fabricar grasa, eh, mientras que el glucagón es al revés. Cuando baja el nivel de azúcar en sangre, hace que la célula libere eh, azúcar para que se mantenga el valor de glucosa en sangre estable. Conducto de la salida de tiroides, musculatura de la laringe y centro control del lenguaje, epitelio de la laringe, ven que del lado femenino está la laringe, mientras que del lado masculino está más la, la parte bronquial. ¿Mm? Epitelio plano de la íntima de la vena coronaria y epitelio plano de la mucosa del cuello uterino. Ven la territorialidad en, en el hombre, en cuanto a la pareja, afecta más en el, en el hombre, en el, infarto, en el corazón, y puede producir mi, mi, mi infarto de miocardio, la pérdida de la mujer, mientras que en la mujer la territorialidad está relacionada a la pareja, está, está eh, influenciada más en el, en, la, en el cuello uterino. ¿sí? Por esos temas de, de, de cuello uterino hay que ver temas de territorio y temas de pareja, ¿sí? área del territorio femenino. Después acá tienen el epitelio plano de la mucosa al recto, área motora para piernas y pie derecho, todo esto de nuevo, así como acá era pie, pierna izquierda, está de nuevo cruzado, área motora para pierna y pie derecho, área sensorial para pierna y pie derecho, área postsensorial también para pierna y pie derecho. Acá tenemos el epitelio plano de la mucosa de la vejiga, epitelio plano de nuevo de transición de la uretra, todo lo que tiene que ver con la parte... Eh, de la vejiga, la uretra, la parte urinaria. Acá, corteza visual, mitad izquierda de la retina, cuerpo vitrio derecho, cuerpo vitrio izquierdo, corteza visual, mitad derecha de la retina. Ven todo lo que, todos los problemas de la, el cuerpo vitrio derecho, la corteza visual de la retina, están también con los conflictos de miedo que ya lo vamos a ver ahora. Entonces, conflictos de miedo, conflictos de territorio, ¿sí? son todos los conflictos que afectan a la parte, eh, a la parte mmm, que tiene que ver con el ectodermo. 
¿Cuáles son esos conflictos que afectan a estos relés que vimos recién? De relaciones interpersonales, que pueden ser territoriales, de separación, de identidad, de asco, de resistencia. O sea, siempre son conflictos de relaciones interpersonales. Lo que va a variar es que, es que va a ser, que pueden ser territoriales, de miedo, de separación, de identidad, de asco y resistencia. De asco y, re, de, de asco y resistencia es el de la diabetes, la constelación de la diabetes. Hay tres tipos de conflictos de territorio. Los hombres son los más afectados por estos conflictos. Está el conflicto de amenaza en el territorio, de pérdida de territorio y de marcaje de territorio. Entonces, recuerdan, viniendo acá, todo esto, musculatura, eh, bronquial, todo lo que es acá, todo lo que es la parte de, de los bronquios, eso está acá arriba. Acá están todos los que tienen que ver con el tema de la vejiga y acá están los que tienen que ver con la parte cardíaca. Entonces, ahí están los distintos tipos de conflicto de territorio. Uno es amenaza en el territorio, afecta los relés de bronquio en los hombres y laringe en la mujer. ¿Eh? Recuerda que la laringe estaba del lado femenino y los bronquios del lado derecho, masculino. Conflictos de pérdida de territorio. Una cosa es que me amenacen en el territorio y otra cosa es directamente perder el territorio. Eso es más grave, porque acá hay conflicto el tercero es el marcaje de territorio. Tengo a ver si me siento invadida, si vienen, si vienen eh, a mi casa y en mi casa viene alguien que, que, que me molesta, pero una cosa es marcar el territorio y otra cosa es perder el territorio. Quedarse sin la casa, me rematan la casa y me quedo sin territorio y eso puede ser grave. O, o, bueno, o alguien que se queda sin un puesto de trabajo y sin ese puesto de trabajo... Eh, pierde todo lo que consiguió con ese puesto de trabajo, es pérdida de territorio. Entonces, de los tres conflictos de territorio, el más grave es el del medio. ¿Mm? Relé de las arterias y venas coronarias, corazón, vesícula seminal y bilar, estómago y cuello uterino. Cuello uterino del lado femenino, relé de las arterias y venas coronarias, de, de las arterias y venas coronarias del lado masculino. ¿sí? Y después, marcar el territorio o marcaje de territorio afecta el relé de la vejiga urinaria. Ahí me vejina, puse vejiga urinaria y lo tengo que corregir en ambos hemisferios. ¿eh? En ambos hemisferios, en el hombre y en la mujer. Conflictos de amenaza en el territorio, conflictos con la autoridad más impotencia. ¿Mm? Amenaza en el territorio, dijimos que afectaba a los bronquios, asma, bronquitis, neumonía, conflictos con la autoridad, pelea en el territorio con los padres, con la pareja o en el trabajo. Hay amenaza en el territorio y, y bueno, como dijimos que las relaciones interpersonales son temas de este de cerebro, entonces los conflictos con la autoridad en el trabajo las peleas en la casa con los padres, con la pareja bueno, van a afectar en la parte esta, en los bronquios acá tendremos flores para eso vine para el tema de la autoridad eh, saguaro también es otra flor para la autoridad larch es una flor para la impotencia para cuando nos sentimos impotentes y, no, y nos da seguridad Parte mucosa, separación, tenemos a Chicori como flor para, para, para los, la separación de las personas que queremos. Parte muscular, impotencia, large. La laringe, del lado femenino, conflictos de miedo o pánico, de no poder evitar. Tras todas las afonías hay conflictos de pánico o impotencia. Entonces, estrella de Belén por el shock, rock rose por el pánico y Larch por el tema de la parte física concretamente, que es eh, la garganta, eh, y además tiene que ver con el expresar, el yo puedo, eh, el, el, el poder, eh, y, y también es la flor para la autoestima. Ahora vamos a conflictos de pérdida de territorio y de rencor en el territorio. Acá 
la pérdida y el rencor son dos cosas eh, distintas. La pérdida del territorio afecta al corazón y el rencor en el territorio afecta más a la parte digestiva, al estómago, la vesícula. O sea que es menos grave esto porque bueno, eh, de última... Eh, las consecuencias no son tan drásticas como eh, la parte coronaria. Entonces, el territorio puede ser, como dijimos, puede ser un puesto, puede ser un cargo, puede ser un campo de acción, una mujer para el hombre. La pérdida de territorio afecta a las arterias coronarias. Un conflicto que afecte a sus válvulas está relacionado con la salida de casa, corazón, de algún miembro de la familia sangre. O sea, fíjense que la sangre tiene que ver con la sangre, con la familia, el corazón, con, el corazón físico, con, con el corazón eh, emocional. ¿Mm? Y este es el conflicto que hay que solucionar lo más rápido posible, porque si hay un conflicto en donde la persona, siente, el hombre siente que pierde el territorio, mayor duración de este conflicto, mayor riesgo de infarto. Por eso es que, es que la biología es sabia y dice, bueno, si, si el hombre tiene una pérdida de territorio y no lo puede resolver ese conflicto, que resolverlo puede ser aceptar, resolverlo puede ser hacer una terapia y no vivirlo en soledad, resolverlo puede ser tomar flores y, y sentirse acompañado en un proceso, pero si no lo puede resolver al conflicto, que lo bascule hacia el hemisferio eh, femenino, que ahí va a, poder, va a tener una angina, lo sumo, pero no va a tener un infarto. La vesícula seminal, ¿con qué tiene que ver con la pérdida de, de la mujer como territorio? En el estómago, las vesículas la vesícula biliar, ahí ya estamos con rencor, conflictos de rencor en el territorio. Se trata del hemisferio masculino, conflictos de relaciones eh, familiares de territorio vividos de una forma digestiva, ejemplo, úlcera estomacal, situaciones familiares que el afectado no puede digerir. La vesícula biliar, conflicto de pérdida de territorio vivido con ira, con cólera. ¿eh? Entonces, se ha perdido territorio y se lo vive con ira. Entonces, el relé está en el hemisferio masculino. Las piedras de la vesícula representan las situaciones familiares conflictivas de pérdida de territorio por no tomar decisiones. O sea, fíjense que eh, el, el conflicto lo podemos tener todos. El tema es, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Tomamos decisiones y, y hacemos un corte? O, bueno. Está, no, no, no aparece la somatización en el órgano. Pero si vivo con repetidos problemas familiares y conflictos y, y no tomo decisiones, ahí eh, la vesícula biliar se afecta. ¿Mm? Y de hecho, la flor para la vesícula biliar en el sistema de Australia es, eh, es este Mountain Devil y la flor para el, el hígado o los cálculos intrahepáticos de Sager Sakia, que son flores para resentimientos y bronca con los vínculos familiares, con las personas cercanas. Las venas coronarias, eh, hemisferio femenino, angina de pecho, relé compartido, esta es la... Cuando el conflicto en el hombre lo bascula para el lado femenino, entonces acá eh, va a, no va a tener eh, riesgo, ni la mujer va a tener riesgo como el hombre, ni el hombre si lo bascula al, hacia el lado femenino a la, a, la, a la masa conflictiva. El cuello del útero en la mujer, en el hemisferio femenino, es pérdida de territorio sexual por otra mujer. ¿Mm? O sea, fíjense con Marisa, que... ¿Sí? No entiendo eh, qué significa vascular eh, hacia el lado femenino cuando hablas del hombre, cuando hay problemas cardíacos. Sí. ¿Cómo te das cuenta que lo vasculó para el lado femenino? 
digamos, una por el, por el síntoma y otro por el tema de, del comportamiento, porque cuando se bascula hacia, hacia otro lado, hacia el otro lado cambia el comportamiento. Entonces, eh, para un hombre que pierde la mujer, eh, como la mujer es el territorio más importante para el hombre, lo puede vivir con un nivel de angustia, de, de estrés, eh, que le puede provocar un infarto. Mientras que si sí. se resigna, si busca ayuda, si hace terapia, si habla con otros, que es más un comportamiento femenino, ¿quién busca ayuda terapéutica? Habla con, con, con otras personas de, de lo que le pasa... Eh, se permite deprimir si se permite llorar es un comportamiento más femenino entonces cuando el hombre se bascula, que, eh, se bascula hacia el lado femenino ¿qué quiere decir? que tiene un comportamiento más, más parecido al femenino ahí está liberando toda esa carga conflictual del lado masculino que es en donde le puede hacer más daño a nivel físico ya, sí, 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 la entendí ya que he hecho. Porque Pero, recu entonces... recuerden que ah. uno de, de los motivos, una de las leyes de Hammer, es, eh, que es la primera, es el conflicto tiene que ser, bueno, brutal, que si alguien, por ejemplo, bueno, lo, a un hombre lo abandonó la mujer, o qué sé yo, o porque lo dejó, porque se fue con otro, porque, porque se sintió engañado y, y quiere cortar la relación, ahí hay un shock que lo agarró a contrapelos. No es lo mismo si la relación se fue desgastando y él ya, ya estaba, digamos, prevenido, ¿no es cierto? Pero una, una de las, de, de las, uno de los requisitos es que sea algo, que una, una pérdida, un shock brutal que lo agarró una contrapelo, y además vivido en soledad. Que el hombre tiende a las emociones vivirlas en soledad y no compartirlas, y hacer un comportamiento muy agrímone, quien conoce de flores de bache, está todo bien, no pasa nada, me trago todo, y bueno, y voy acumulando. Entonces eso es una tendencia más masculina que viene de lo ancestral, ¿no? de los hombres no tienen que, que llorar, los hombres no tienen que demostrar eso, no. pero cuando uno eso puede hablarlo, yo estoy viendo ahora, es impresionante las nuevas generaciones, cómo los, el género masculino eh, puede hablar mucho más de lo que le pasa, de sus emociones, de lo que podían hacerlo antes. Entonces seguramente han tenido algún conflicto y eh, lo han, se han basculado hacia, hacia la parte femenina, cuando pueden hablar, cuando pueden hablar de lo que les pasa, cuando pueden eh, buscar ayuda, cuando pueden compartir con otro, están ahí eh, basculados hacia el lado femenino, o sea, están viviendo ese conflicto de manera femenina en vez de manera masculina, y eso los protege de... Eh, de, de estas consecuencias físicas graves que ah. como masculino eh, está, eh, eh, afectan digamos esos, esos, esos órganos. Pero uno se da cuenta en el comportamiento. Eh, la energía digamos de, de, una, de, de, de un hombre cuando es muy muy masculina uno la siente, es una energía muy, muy fuerte, muy dura, eh, que a lo mejor que es muy buena para la acción, pero para, para la salud y para conectarse con sus emociones no termina siendo tan, tan saludable para, para, para el hombre como lo es el comportamiento más femenino. Por eso, antiguamente siempre fallecían más rápido los hombres. ¿no? De, yo me acuerdo que cuando yo era chica decían, uy no, murió de un ataque y murió de un ataque, y tenían 45, 50 años los hombres, y no eran, digamos, jóvenes, y claro, era como aguantar todo, no hablar con nadie, estaba todo bien, entonces eh, eso hacía que tenga, vayan sumando conflictos, porque además estamos hablando ahora de cada uno un conflicto, un conflicto, pero imagínense ustedes en la vida de una persona, no es 
solamente un conflicto, se van sumando conflictos sin resolver. Yo puedo tener un montón de conflictos en mi vida, pero si tengo un conflicto, lo resuelvo, tengo otro conflicto, lo resuelvo, no hay problema, pero cuando se van amontonando un montón de conflictos sin resolver, ahí es en donde se van haciendo los problemas y las constelaciones cerebrales y, 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 y todos los, los síntomas físicos. ¿Mm? Acá dice Patricia, mi padre tuvo un infarto de miocardio, sufrió pérdida de territorio y se cerró en su dolor sumado a la tradición familiar de cuñados. Claro, los hombres antes, yo recuerdo eso de que, de que el hombre eh, era mucho más eh, susceptible de tener, le llamaban un ataque, que era un, un infarto. Eh, porque claro, era un shock, una pérdida, perdían, qué sé yo, eh, algo, un, un trabajo, una cosecha en el campo, la, la mujer los dejaba... Eh, eh, y con los hijos solos o, o se iba con los hijos y perdía la familia esas cosas que no las podían procesar y que sentían un dolor desgarrador en el corazón y que no podían ni siquiera hablarlo con nadie porque hoy tenemos un montón de recursos terapéuticos pero hoy esto es unas décadas comparado con lo, los miles de años que tiene la humanidad no entonces eh, eh, el hombre siempre ha sufrido más el, el tema eh, emocional que, que la mujer. Eh, si, bien, si bien estamos en una sociedad patriarcal, y, 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 pero la mujer tiene justamente más recursos, mucho más recursos eh, eh, para sobrevivir que, que el hombre. El hombre tiene más fuerza física y justamente... Eh, todo este tema de la lucha de los géneros es porque, bueno, porque la mujer tiene más poder que el hombre. Eh, entonces el hombre no quiere estar más abajo, porque si no, ¿por qué tendría que haber tantos conflictos entre, entre los géneros? ¿no? Ahí hay una, una cuestión, ¿quién lucha? El que se siente que tiene que luchar. Si, si está todo bien, ¿qué necesidad de, de luchar hay? ¿no? De someter. Entonces, eh, esto es ancestral. Nosotros ahora estamos haciendo... Eh, cambios que no se han hecho en, en cambios así globales que bueno, que no se han podido hacer en, en, en cuántos años de historia, una mujer que quería hacer algo distinto que quería ser libre, independiente uh, cuánto tenía que luchar porque la combatía el mismo el, el mismo medio ¿no? o eran muy pocas las que llegaban eh, y deben haber sido mujeres extraordinariamente capaces e inteligentes para poder eh, sobrevivir a, a, todo, a toda esta masa. ¿no? Bueno, conflictos de marcaje de territorio. Hombre, conflicto de marcaje de territorio. Hombre, y en la mujer, organización en el territorio. Para el hombre, el marcaje de territorio. El hombre eh, tiene su territorio eh, más fuera de la casa, eh, el territorio en, en, en el trabajo, en, en, su econo en el, lo que gana, en su economía, en el territorio también en, su, en sus vínculos eh, con, con, los, con otros hombres, ¿no? el, el irse a pescar, el, el fútbol, todos son territorios del hombre que tienen que ver más con el, el afuera de la casa. Mientras que la mujer ancestralmente, eh, el territorio era más en el hogar, con los hijos, y los conflictos son de organización en el territorio. ¿no? Desde el control en lo que se hace hasta la presión sexual. O sea, para la mujer... Eh, sentir la presión de que tiene que cumplir en lo sexual es eh, un conflicto de organización en su territorio. ¿sí? Entonces las cistitis, las infecciones, incontinencia urinaria, todos los problemas urinarios, los que tienen que ver que como afectan a la vejiga, hasta el cáncer incluido en un caso de conflicto muy grave, todos tienen que ver con problemas de marcaje de territorio en el hombre, u organización en el territorio en la mujer. Entonces ahí después veremos cuáles son los conflictos, en qué lugar, en qué medida, de qué magnitud, pero por ejemplo, flores de marcaje de, de, de territorio, walnut, es, este, es como la flor de corte, walnut es 
es bueno, hasta acá sí, hasta acá no, la influenciabilidad. Después tenemos a Aspen, que es una flor de protección energética como para marcar un, un límite eh, energético. Res Chestnut es la flor para la delimitación emocional, para cuando hay relaciones así muy simbióticas. Eh, Large para el tema de la, del poder personal. Chicory, Vine, Mimulus, ¿sí? flores para que podemos trabajar con esto. Conflictos de miedo. Hay tres tipos de miedos vinculados al ectodermo. El miedo frontal, el miedo por detrás y el pánico, que habían consultado en la clase pasada. El miedo frontal afecta a los ganglios nobles, ¿sí? el miedo por detrás a la retina y el cristalino en ambos hemisferios, acá los ganglios nobles en el hemisferio masculino y la tiroides en el hemisferio femenino. El miedo por detrás, la retina y el cristalino que estaban bien abajo, los relé en ambos hemisferios, y el pánico regido en el hemisferio por la faringe. El miedo es una emoción biológica y se expresa de tres maneras, miedo a los ruidos, miedo a caer y miedo al depredador. Todos los demás son miedos aprendidos o programados por nuestros ancestros. Fíjense cuántos tipos de miedo son los programados y que le damos de nuestros ancestros, porque en realidad los, los, los miedos biológicos son tres. Miedo a los ruidos, miedo a caer y miedo al depredador. Todos los otros los traemos en el ADN porque, los, porque nos lo programaron nuestros ancestros o porque los hemos aprendido de nuestros padres. Muchos miedos tienen un contenido simbólico. En el caso del miedo al depredador, este puede ser el jefe, el padre, la madre, un hermano, impuestos. Porque el depredador, cuando nosotros éramos animales, el depredador era eh, qué sé yo, el animal de la selva que nos podía venir a matar. Pero hoy en día eso ya no existe. El, el depredador tiene otro, otro contenido simbólico. El miedo frontal alguna consecuencia negativa, haberse involucrado en alguna situación adversa, a enfrentar la reacción de algún familiar, afecta los ganglios nobles en el mediastino. ¿Sí? Fíjense cuántas, que hay un cáncer de, media, de ganglios en el del mediastino, cuántas situaciones a lo mejor negativas que tienen que ver con el miedo eh, pueden atravesar las personas como para afectar los ganglios. La tiroides arcaicamente está relacionada con el tiempo. Conductos de las tiroides ectodermo tiene que ver con la impotencia, con no poder hacer frente al futuro. Recuerdan que la tiroides tenía eh, una parte también en el, en el endodermo y otra parte en el ectodermo. Y aquí en el, ecto, en el ectodermo tiene que ver con la impotencia y con no poder hacer frente al futuro. Ya tiene que ver con pensar, con programar. ¿eh? Bueno, queda un minutito más. Ya hemos repasado todo octodermo, así después ya podemos entrar con, lo, con las constelaciones. Eh, son las y 25. Ahora cuando termine, vamos a conectarnos en 15 minutitos. Así yo descanso un poquito la garganta. Y, y después que veamos las constelaciones, vamos a hacer eh, también un abordaje terapéutico. Conflictos de separación, otro de, las, de los conflictos. Y después ya vamos a entrar, después que veamos esto, ya entramos con las constelaciones. Así que nos encontramos a las y 40.